Ну что, друзья, приветствую всех любителей четвертой Европки. Если вообще кто-то помнит, что у нас на канале какие-то видео выходили, какая-то Европка у нас была. Да, это все еще наша Россия. И вот чего-чего, а вот сейчас будет не просто вспомнить, что было у нас в прошлой серии. Ведь прошлая серия была, получается, 5 дней назад. Я посмотрел, я подготовился. Это э, она была 7 числа, а сейчас 12 получается. То есть я снимаю 12, а вас, у вас она выйдет наверняка 13. То есть у вас это еще позже. Ну, я вообще красавчик. Э, ребята, я ни в коем случае о вас не забываю. Все нормально. Так вот, что было в прошлой серии? Помнится мне, вот глядя на карту, помнится мне, что, по-моему, с Казанью мы воевали в прошлый, в прошлый раз, и Литву мы чуть покусали тоже в прошлый раз. А, по-моему, я хотел что-то с э, Швецию покусать, чтобы у нас были границы более удобные, чтобы можно было более удобно э, подавлять восстание, ходить как-нибудь поприятнее, чтобы я через, в Норвегию ходил не вот так вот, огибая все, всю Скандинавию, а вот чисто через островочки, как-нибудь мы вот так вот и выйдем. Было бы намного удобнее, согласитесь. Но это ладно, это ладно. Тут вообще в союзник, я вообще ни черта не помню. Австрия, Великобритания. А, да-да-да, с Австрией я улучшаю благосклонность, она у меня тут, чтобы разорвать Союз, союз со Швецией за 50, э, за 50 доверия. Хорошо. Ну ладно, да, у, нас, э, у них сейчас союз. Еще и Польша, господи. Да, если я нападу, то Австрия как бы до свидания сразу же скажет мне. Ну ладно, ну ладно. Так, а с кем у нас перемирие? У нас перемирие э, с, э, с Польшей Литвой до 69-го, ну, 3 года буквально с татарами у нас. Перемирие, э, причем с Крымом, э, так вот, тоже, тоже 3 года, а вот с Казанью, да, именно последняя война у нас была в серии в прошлое, именно с Казанью. А, а вот, смотрите, с узбеками, а у нас э, есть на них претензии, ну, не особо обширные, но есть. А, я бы с ними сейчас и повоевал как раз, но... Их э, оккупирует э, трансексиане активно, причем вместе с Казанью. Вот они замирятся, и тогда можно пойти. Э, Какие-то национализации можно проводить. Да-да-да, как раз проводится. Вот-вот-вот, угу. как раз казан, э, казанские земли. Ну, неудивительно, в принципе. Они же беспорядки, они же все. Ну, ладно. Я сейчас посижу, присмотрюсь, притрусь, и будет все четко, чётенько, окей. С экономикой порядок, с технологиями боль. Ага, института у нас нету. У нас нету института. Да, с институтами у меня как-то не очень хорошо. 16% института, уже печатный пресс можно, кстати. Или 120, 120 стоимость нет, не можно. В принципе, я не знаю, планирую ли я... А принятие института, это ж от чего зависит? Важна ли культура провинции, где она? Или просто развитие? Просто я бы вполне себе вот тут, в Прибалтике, у нас тут Курони, как наша земля считается, я бы просто поставил цену местного развития поменьше, и все, и пожалуйста. Может, мы просто принять культуру? Это латышская культура, правильно понимаю? Латышская. А, блин, не так много латышской культуры, но все, все вот эти территории, что в латышской культуре, они все наши территориальные, мы их все приняли. Ладно, можно принять... 98 очков, тю, по теху мы не отстаем, все нормально, суда, все, круто, цена развития минус, какой-нибудь, может быть, икону нам интересную принять, о, да, нас уже принято, красиво, так, и 30, 36 буквально, можно бы еще институт, но это, а мы не можем, кстати, институт, университет строить, да, ну ладно, ладно, будем так раскачивать, М -м, религиозные лиги появляются, я тут заметил, хотим ли мы за кого-то участ вступаться, участвовать, М -м, мне трудно понять, что это нам, какие выгоды это может нам дать, но, видимо, Территория какие-то захват а, какой-то. А, в принципе, я так думаю, Осман... Осман, он с Австрией, да, не дружит. Я думаю, он может вступиться за протестантизм. И так как Польша католическая, она тоже за протестантов будет. Хотя... Нет, соперников Австрии у них нету. Хотя у нас в союзниках Австрии. Получается, мы против нашего союзника будем, да? Франция. Да еще наш один соперник, по идее, Франции. Господи, как неловко получается. Ну да, Польша, Польша вместе с Австрией будет. А в принципе, нам есть выгода и в принципе не вступать никуда. Потому что... А, или, или, или не знаю. Потому что они все будут воевать, ослабли будут и можно напрыгнуть на швецию и какие-нибудь союзники не согласятся вступаться за них потому что потому что вот так они не согласятся так и меня еще немножко тревожит то что у нас все еще есть лимит армии а, и в принципе на дополнительные две ударки не хватит а плодить еще одну подмогу даже не знаю может чисто полуударочку сделать да будет у нас три полуударки а, если в этом смысле вообще полударка простите я хочу посмотреть сколько у нас 27 то есть в одной 4 
14. Хотя нет, мы можем добить две подмоги пушками, и будет у нас все круто. Так у нас на подмогу денег не хватит. И эти, как бы, 28 пушек будет очень много, много денег есть. На 14 монет они будут есть, даже, но даже больше. Давайте округлим, ну, допустим, 18 я особо не буду считать сейчас, да? Я же, ну, мега-математик. А, где-то 18 монет буду тратить, э, сжирать ежемесячно 28 лишних пушек. А я не уверен, нужны ли они нам. Может, просто взять лишние вот шаблончик вот так вот сделать, просто спокойненько. Тоже по скормлению будут есть. Тут написано сколько? 7 монет. Суда. Конечно, тоже немало. 7 монет это нам, как бы, по бюджету ударит. У нас баланс не 5 миллиардов, а 22 всего лишь. Ну, все еще. Как бы экономику эту нашу не убьет. 27 аж монет у нас э, поднялось. Это, по-моему, так не должно быть. А ну, ух, красиво все. 23. 22. Считай, ничего не поменялось. Так, один институтик мы, мы представили. А в Столицы у нас будет 74, ну вообще не, не скоро. И, ну да, ну да, особо это ничего не дало. Но в других провинциях оно будет быстрее распространяться. Ладно. Со временем, рано или поздно, печатный пресс мы примем. Уж извините, мы не, не, не на западе, даже не в центре Европы мы находимся, мы на востоке как бы. О, наконец-то война у узбеков закончилась. А это значит, что мы против них можем повоевать. Крым. Здравствуй, Крым. Ох, блин, у нас с тобой перемирие Крым вообще никогда не кончится, я так понимаю, да? И мы с тобой прямо целенаправленно не повоюем, и все-таки ты... Я знаю то, что у османов есть какое-то событие, которое делает Крым маркой. И не знаю, прошло ли оно, потому что сама провинция Крыма у османа, и... Как это работает, я не знаю. Ну, ну ладно, давайте, давайте просто поступим просто. А, берем спокойненько против Крыма. Кстати, можно от Крыма откусить, чтобы Черкесия у них не была вассалом, а Черкесия это вассал Крыма. Просто берем две э, полуударочки, потом берем... Блин, у нас, у нас везде э, снабжение очень низкое почему-то. Почему-то непонятно почему. Берем и против такой армии 300, э, говорю 300, 137 тысяч. Ну, Крым это скромненько 17 тысяч, да, да, да. Ну что, узбеки? Что я вам хочу сказать? Удачно вам повеселиться на наших незащищенных землях. А вот Крым, <coughs> потирая руки. Так, что мы хотим? А, у нас две претензии на вот это и на вот это, да? Развитие 8, развитие 9. Ну, в провинции, которая начинается на букву О. Вот так мы будем воевать. А, никаких проблем не будет. Поехали. Отличная разминка. Опа, дисциплина плюс 5, политика сюда. Кстак, стак, 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 ста. Что-то я не посмотрел. Цена повышения развития минус 20. Нужно было с этой штукой вместе раскачивать провинции. Я что-то про это вообще забыл абсолютно. Ну уж извините меня уж, да. Ну, в общем-то, узбеки две провинции, как бы особо мы от них ничего не хотим. Развитие для нашей столицы. Отнимаем 4, получаем 3. То же самое, кстати, я с Крымом сделал. А, репарации не, не репарации, не денежек, как бы все. А что нам еще нужно? А вот и, и ничего. Коалиция, ну, 
Не смешите меня, какая коалиция. Вот так. Ай, красиво повоевали. Не особо продуктивно, если смотреть по карте. Но развитие вот тут 4, по-моему, 4 мы. Или 3, или тут и 3, 3. В итоге наша столица так-то здравствуйте. Ага, Санкт-Петербург. Ни много ни мало, но институт да. Институт мы все еще принять не можем. Кстати, Дальний Восток, здравствуйте. Смотрите, кого мы видим. Япония-то целая. Целиковая Япония, здравствуйте. М -м, неплохо, да? Взяла, объединилась. Хотя тут какие-то часокабы. Ну, ладно, это, это ладно. Поздравляем Японию с объединением. Надеюсь, ах, что нибудь какой нибудь завернуть штучку про русско-японскую войну. Да, но не придумал. Но при... Напишите какой-нибудь прикольчик по этому поводу в, в комментариях. Не знаю. О, и мы наконец видим центр торговли Сибирский. Так, какие-то территории у нас уже колонизированы. Я так понимаю, Урал, да, и чуть подальше у нас есть. М -м, даже какой-то Устье у нас, вот смотрю, по торговой как-то карте. Устье э, Мангазей. О, <с> торговый влияние плюс 10, что бы это ни значило. Ну ладно, давайте все в торговую компанию сюда. И нет, наверное, там не... А нет, дало нам купца. Солидно. Ну и этого купца, я, мы, вы уже понимаете, что он будет делать. Этот купец будет заниматься пере, э, пере, перетаскиванием торговли э, из Сибири в Казань. А из Казани тут уже у нас подготовленный чувачочек есть в Новгород. Да? Да. Опять же, понятия не имею, как, как это работает. Вот тут 44%, а тут откуда-то 56%. Возможно, это что-то что не то значит. Не сюда нужно смотреть. Куда? Я, опять же, не разобрался. Но раз есть, так слава богу. О, кстати, Австрия, Австрия. Австрия. Австрия, вы еще не воюете? Ой, хорошо. Асван, кстати, я не увидел, за кого он ступился. За протестантов, разумеется. Помню, в какой-то партии, по-моему, за Германию мы играли. Осман за католика вступился, и я воевал против Османа. Но, по-моему, я уже был достаточно сильным, чтобы Османа забороть. Ну, ладно. Так, Австрия, я же все правильно э -э подумал, придумал. Так, Брейк Альянс, Швеция. Ну, великолепно. Великолепно сюда Бенч. Играем без сейвов, и да. Да, союза со Швецией нету. Э -э только Польша может нам пом э -э помешать. Нам могут, на самом деле, помешать во время войны только восстание, которое будет, э, ну, нервировать, скажем так. А так мы готовы прямо сейчас быковать на Швецию. Блин, конечно, неприятно то, что у нас перемирие, если... А, кстати, можно прямо сейчас... М -м, если я сейчас объявлю войну, Швеция... Да, прибудет на защиту. Какие-то претензии, может, у нас на Швецию есть. Нам, на самом деле, нет, да? Нам, по сути, для удобного хождения туда-сюда нужна одна провинция, а для, для красоты три. Посмотрим, ладно. Сейчас самое время с Литвой повоевать. Вы так не считаете? Я надеюсь, считаете, потому что я пошел воевать с Литвой. М -м, мы, кстати, будем нападать, наверное, с э -э неактуальным воентехом, да? Но вроде как никого 14-го воентеха нету. Вот тут, конечно, 14-й техи. Так, подожди. А -а -а, с институтами мы этими совсем уже отстали от всех. Польша, Литва, 14-го воентеха нету. А какие еще у них союзники, кстати? Э -э, Швеция, Берг, ну это можно даже не смотреть. Ну, у Швеции как бы 12-й тех, им вообще нормально. Так что можно не переживать даже, получается. Ну, у кого-то, наверное, есть при самой передовой тех. Франция, Великобритания, здравствуйте, Западная Европа. Но так, в принципе, нам только один год осталось ждать. Я думаю, развитие 48 это нормально будет. Правда, у рядом э, Новгород есть с развитием 60. Это да, это неловко. Ну, а так-то что? Ну что, в принципе, мы готовы. Я уже хотел сохраниться, потом понял только то, что нет смысла. Мы же на Iron Man играем. Так, Литва, э, Швеция, э, Берг. За нас никто не уступается, кстати. А, ну, Австрия мы только что союз разрушили, да? Хм, может, мы, кстати, и зря разрушали. Нет, у них э, запасы такие человеческие нормальные. Норма... Ага, Швеция, как она будет поступать? Нужно будет перекрыть, наверное, вот так вот, да, будет? Хотя мы, наверное, даже заранее встанем. Даже можно заранее э, сделать себе адмиральчик. Вот, да. Ну, ну, хотя бы скорость есть. Вот, вот так вот. И им нужно будет проходить... Хотя в любом случае они так пройдут, и у меня есть мега крепость, которая перекрывает все наши основные территории от севера, так что не страшно, вообще ни капельки. Ну что, Литва, а за что мы хотим воевать? В принципе, в принципе, в принципе, Киев меня немножечко так вот, кстати, что-то тут такое. Печерская лавра, что она дает? Она дает авторитет патриарха, где Киев перекрещен в католичество, ну да. Ну, нужно захватывать авторитет патриарха, годовое изменение, ух ты, так это нормально. Подожди, а Москва у нас же тут это, а я ничего даже не делаю, рекруты в... Блин, это тоже нужно раскачивать. Блин, прикиньте, если бы у нас была Москва столица, да? Я по, по итогу войны захватываю, ну, отбираю развитие, оно все в Москву копится, в том числе и военка, и тут оно умножается на ре... Ой, вот это было бы огонь, ну, это грустно, это грустно. А, блин, как ее активировать, кстати? А, за тысячу, да, апгрейд. Ладно, можно накопить косарик и посмотреть, как, как что сделать. Но на самом деле нам сейчас нужно что? А, как мы захватим Киев, если он так далеко довольно, да? И вот так некрасивые границы, что ли, сделать? Так, а чисто про Вильнюс самый жесткий, но у нас нету... 
нету претензий на Вильнюс, но и, и, и слава богу, что нету. Ну, в принципе, ближайший торговый церковь, церковь, блин, центр это Киев, да? Сомневаясь в то, что я заберу его по итогу войны, мне бы лучше вот так вот Белую Русь срезать красивой, как-нибудь вот так вот пойти, да? Ну, и чисто по красивым границам там или любим, да? Но чисто ради денег, ради фактической пользы Киев будет поприятнее. Ну, ладно, давайте, короче, за Киев, раз уж такое дело. Раз уж такое дело. Или за Витебск. Ох, не знаю. Ладно, я прям сейчас глазами вижу Витебск, давайте его поставим. Ну что, друзья, Швеция, блин, тогда проще, наверное, ладно, разберемся, чё, чё мы, а, чё нам, М -м, поехали. Кстати, за нас кто-то вступается, Великобритания, ты же не хотела, ух, как приятно, подожди. Благосклонность чудовищная, содам. Не хватило столицы нашей. Ах, некрасиво вышло. Какая еще следующая провинция у нас примет? Ах, блин, во время войны-то хрена узнает. Ладно, воентеха нам хватит. Можно, можно тратиться, можно чего угодно делать. Ну все, технологии покорились нами, равно как и институт. Теперь а, с таким балансом, балансом нужно выжить как-то. У нас все под 1%. Ну да, вроде все. Вроде все тогда не очень... Э, по, по займу 2% всего, но, но да. Ладно, это нужно как-то прожить, пережить.
Надо мне будет построить больше транспортников, потому что, э, ну, наверное, вы успели заметить, если, если смотрите. Неловко со Швецией получилось, но мы бы тогда две, ну, считай, ударку нашу потеряли. Ударка в размен на вон на что, я понимаю. Выбили тупо по максимуму. По максимуму выбили. Так, подожди, может быть... Ага, уже нельзя тут. Как будто еще одну можно провинцию одну даже забрать. Она из другой уже считается, да? Но так-то, если подумать, мы офигеть, какие территории забираем. Уф, мощно, да? Ну, это 235 монеточек. Меня на чай тупо пойдут, да? Вот это нельзя? Нельзя уже. Ну и хрен с ним. Так, э, коалиция, ну вы понимаете, не смешно даже смотреть на коалицию в Восточной Европе, бум, ай, красиво, ай, Киев наш, господа, уф, мощно. Так, э, 83, ху, я не проследил, слава богу, что не соточка, вот слава богу, красиво. С очками все порядок, потому что, вот посмотрите, советники плюс фокус на админку, самое жесткое. Да, денежка сейчас будет очень сильно падать вниз, из-за своих расширений у нас торговля упала, да. Но так, в принципе, мы красавчики, мы готовы ко всему. Правда, практика показала, что одной ударки не хватает, вот прям крайне не хватает одной полуударки. Полуударки, говорю, ударки, О, господи, ваши термины. Ну, а так от Швец... со Швецией, конечно, некрасиво получилось, да? Превьюшка на будет. Ай, красивая будет. Ай, красота. Да, у нас еще сепаратисты. Они, кстати, не близко, они... Не, вообще не близки. Не близки к независимости. Вообще абсолютно. Да, сейчас восстания будут. Очень обширные, да. М? Что-то мы своровали у Польши немножко карты, даже получили за это достижение. Ну, хотя бы так, да. Так, попросить нужно у кого-нибудь. Вот, Австрия, у тебя много денег, давай-ка сюда. Хорошо. Так, и можно потихонечку, не знаю, стоит ли выплачивать, ну, по займам проценты просто смешные. Мне кажется, может, даже получше мануфактуры будет построить побольше. Это я понимаю, да. Не, ну, займы мы в любом случае выплатим. Это как бы гадалки не ходи. Так, э -э, великий проект... Э -э печерская лавра. Нужно сделать, перекрестить ее, и она будет работать. Отлично. Просто замечательно. И у нас новая торговая... Это торговая идея, говорю. И, группа идей. Что брать? Вопросик. А, неплохо... В принципе, и гуманистические, и религиозные идеи. Мне советовали именно их. Скоро ли 20-е техи? 20-е техи, ну, как вам сказать, относительно. Ну, не, не очень скоро, да? Так что мы можем успеть, тем более у нас э, админ очками все неплохо, можно успеть Деус Вульт э, забрать. И религиозные идеи дают куча, куча, куча бафов на армию по типу осадного умения даже дается боевой ду нет это не то а ну так-то немного у нас чудо только одна штучка что еще я бы хоть но ну, количественные идеи за россию это 
просто... Угу. Нам и так хватает рекордов, извините. Так, чисто чтобы упороться. Наступательные идеи мне нравились всегда. Всегда нравились. Тут на торговлю мощь артиллерии плюс 10, кстати, нифига себе нормально. Но... Мне кажется, религиозные идеи все-таки поактуальнее будут. Хотя и гуманистические мне нравятся. Эх, не знаю, не знаю. В принципе, у нас завоеваний будет очень много. Очень много. И все эти завоевания нужно будет перекрещивать. Так что, думаю, религиозные идеи будут не лишними. Кстати, и новаторские. Вот, блин, все хорошо. Вот все хорошо, реально. Ладно, давайте более по классике пойдем. Религиозные возьмем, раз уж такое дело. Ну и хорошо, что, хорошо. Начнем потихоньку прокачивать. Кстати, у нас э, боевой дух армии плюс 5. И урон огневой мощи минус 10. Кстати, а по-моему, это имба. Урон огневой мощи. Минус 10. Фу. Если переведено, значит, э, из патча старого. Хм, не знаю, насколько это будет актуально против ботов. Огневая, огневая натиск, огонь. Ну да, огневая мощь. Да, зацените, сколько нужно будет перегрещивать всего. Это не торговая э, какая-то компания, потому что торговая компания это вот она. Так что да. А, блин, поставил перекрещиваться, хотя нужно было сначала... А, ну да, ну да, в торговую компанию уже принял. Нужно было от отсюда отнять развитие немножечко. Ну ладно, уже. Уже поздно. Кстати, я не обратил внимания, на что похоже теперь Литва. А, вот это да, вот это кадр. Да, похорошела Литва при, 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 при Кристофе Первом. Ах, похорошела. Или при Александре Втором, не знаю, при, при ком посчитать. Опа, Великобритания против Франции нас призывает. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй. В принципе, мы можем призываться, но не идти туда. Это как вариант. А если у Франции мощные союзники? Папская область? Так... Нет, даже Папская область не ступилась. А за что что они воюют? А, а это Франция напала. Франция напала на Великобританию. Я так понимаю, Португалия за, за нее вступилась, за Великобританию. Да, в принципе, ты чё? Папскую область не льешь. А, никто не уступился. Хотя льешь вступился. И вот еще кто-то, Штеттин. И все. Ну чё, давайте, чё, соглашаемся. Мы тогда даже можем более наглядно посмотреть. Ну да, французская Мексика, там, Штеттин, льешь, салутся там. Ну, ни о чем, в общем-то, ни о чем. А, кстати, у нас же сейчас флот может, могут нас потопить-то. А, уф, уф, это будет неприятно. Тут открытое море, она галерах. Ух ты, как э, раб на галерах. У нас линкоров нет. Это, это страшно. Было бы это, было бы страшно. Опа, реформа. Очень давно у нас не было реформы, кста. Абсолютизм или конституционализм? Э, лимит управления, либо... Разумеется, минимальная автономия территории. Это просто имба имб. В р -р -р республике, когда я за Новгород только-только мы начинали, в республике были, по-моему, две, два уровня реформ, где можно было минимальную автономию территории взять. То есть, ну, это просто был вынос башки, но пока только так. Ну, плохие новости. Здравствуйте, Петр. Первый у нас теперь э, правит нами. Иван, наследник трона, 242. Э, Довольно-таки неудачный правитель у нас этот Иван. И права такие себе, на самом деле. Да будет дружба, все дела. 5, 4, ну, в общем-то, 15. И тут, тут ну, ну, о чем 8-то? Ну, это все нужно отказываться. Престиж, конечно, минус все дела, но нам, нам нужно править как-то и, и играть. Ну, все русские идеи приняты, и легитимность плюс 1. Ну, как-то не особо мощно. Но если сравнивать а, все-все-все, по-моему, это просто великолеп. Не Пруссия, да, не Пруссия. Но Россия мощь, Россия сила, как там говорилось. Так, а что у нас по перемирим так-то? У нас, конечно, война идет, но она такая себе. Крым. Кстати, у нас с Казанью нету перемирия. И тут Орда образа. Вот маленькую всякую Орду можно... По... Ну, у них союзники, да? Аджам. Узбеки, кстати, узбеки большие. Не очень мощные, но большие. Кстати, тем временем, что-то даже не заметил, у нас ширина боевого построения увеличилась до 29. В принципе, можно уже переводить все на 30, чтобы было заранее симметрично. Так что давайте мы этим и займемся. То есть и везде тут должно... А тут и тоже должно 30 тогда. Ну, все нормально тогда уж, что. Блин, вот я думаю, а вдруг французы сейчас возьмут и все 112 тысяч на нас направят, типа... Ну и ладно, как бы, пусть направят, только я не пропущу, не замечу, они вайпнут меня что-нибудь. А, было бы неприятно, если бы они так сделали. Ну, блин, на нафига я вступился за этих англичан сраных? Ну, ну как иначе, у нас только такой союзник есть. А с Францией мы уже... А, ну, в принципе, мы помогли задружиться с ней. Так, подождите, подождите можно что-то прожать за 90. По-моему, нас, наследник нашей династии это значит. Так... Так, 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 у нас 90 с ним есть 98, что ли, у нас благосклонности. А, чего? Блин, нужно, нужно перевести. Так, переводчик, сюда. А, это вы... Агрессивная испансия у нас будет, двадцаточка. Ну да, наследника нашей династии. Что думаете, агрессивка у нас как, как вообще? Как с агрессивкой? Да вроде не, не так плохо. Давайте, давайте. Так, и что? Белосельский. Хуп. 
Сюда. Так, у нас перемирие с ними будет. Там что-то указывалось. У нас же с ними перемирие сейчас. Перемирие до 91 -го года. 10, через 10 лет уния с Великобританией. Что думаете, а? Нормас, нормас. Выдвинуть претензии. А, на -на -на -на. Не должно быть закон наследника. Или права престол неубедительный. Ну, мощно. Мощно еще. В принципе, смотрите, у нас есть плацдармик, чтобы высадку провести в ну, на островочке, потом высадка в Шотландию, и тут уже перед нашими войсками что они могут сделать. Уф, вот это мощно. Вот это я придумал, вот это я молодец, конечно. А, у нас нету линкоров, кстати, а как мы будем высадку делать без линкоров? Так, и сколько они стоят, линкоры? Содержание одного 69 месяц. О, да. Ладно, давайте мы... Или не делать, ох, не знаю. Давайте мы, наверное, сделаем... А, а мы можем вообще... Флагман, да, флагман я бы торговый сделал в любом случае. Фрегатик. Погружение, высадка. Да, наверное, нам только торговля-то и нужна, правильно? Фрегатик. Как он будет называться? Юрий э, Рандольф... Да -да 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 -да. Святой Павел. М -м, Петр. Петр, он же Петр Первый, правильно? П Петр Первый. А, подожди, он через циферку или... Нет, через римскую, да? Тогда Петр И. Во, святой Петр Первый. Сюда, бенч, красиво, красиво. Да, так-то Россия это торговая империя, мега, если вы не слышали, да, не знали. Да, да. Ну а так-то у нас уже запись довольно-таки долго идет, не знаю, зачем я сохраняю, все равно сейчас буду выходить. Так вот, друзья, ну вы полюбуйтесь-то на Россишку, на, на матушку, а? Ух, красиво, да? Э, экспансия в Сибирь потихонечку идет, э, колонизируется все. Литву покусали просто невероятно. Я так понимаю, что мы смогли это сделать во многом благодаря вот этой, вот этой штуке, военной стоимости в войне против других религий. Вещь имбовая, хочу вам сказать. Ну, не то что имбовая, но очень-очень-очень полезная, обязательная для взятия. Так вот, друзья, как вы поняли, я буду с вами сегодня, сегодня уже прощаться. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите на колокольчик и, в общем-то, что, что, все? А, ну да, ну да, на этом все. Уж, уже не помню, как прощаться, прикиньте, сколько дней уже прошло, я не записывал. Опять же, не думайте, что я про вас забыл, забываю, просто поймите меня правильно, обстоятельства всякие, по типу, я упоминал это раньше, экзаменов. Ну все, друзья, на этом э, все, всем спасибо, что были, всем спасибо, что смотрели. Как это? 